Ons gaan die volgende paar zondag rondom het thema van hoop. Paar gedeeltes uit Godse woord uit lees. Die stukje op die boord is een stukje wat in een grot die in die wand uitgekerf was tijdens die Tweede Wereldoorlog van iemand wat van die nazi's af weggekruip het. Daar wordt onder andere beweer dat het een Poolse dochterkie was. Zij dan maar in die grot weggekruip en het na die oorlog het hulle haar oorskot daar gekry. Sy daar geskryf, ek glo in die som, al skyn dit nie vandag nie. Ek glo in die liefde, al ervaar ek dit nie nou nie. Ek glo in God, al hoor ek nie nou sy stem nie. Ek dink dit is een baie, baie donker oomblik en daar die persoon, wie dit ook al was, sy leven gewees. Maar, dat hulle in daar die oomlikke nog steeds aan God vastgehou het. Die hoop in daar die persoon het bly brand. Daai kersie, daai vlammekie. Kom ons, kan ons bybels oopmaak, 2 Korintheus 4, van vers 7 af, die skrifgedeelte is bykie lang vir oogend, en ek gaan uit die 83, die 83 vertaling gaan hier voor u op die meer wees, 2 Korintheus 4, van vers 7 af, kom ons sluit ons oor en bid ons saam, Heere, dankie vir vergifnis, dankie vir geneesing. Hoe kan ons, hoe kan ons ooit ons dankbaarheid teen oor u met woorde beskryf? Woorde klink so hol, woorde klink so oppervlakkig. Maar om werkelijk dier u genees te word, vergifnis te ontvang, maak een onuitsprekelike verskil in ons levens. Ja, Heere, soos u die hand gemaakt het om aan te raak, die oor gemaakt het om te hoor, die oog om te sien, het u aan ons stem gegee, stem om u lof te besin, u die geneesheer, u die een wat ons niet maak. Heere, ons leven in een wereld vol woorde, soveel woorde, en woorde lei aan woord en vlaasie, dit verloor sy waarde. Maar Heere, ons weet, dat u in staat is om iets niets te kan skep, Ik kan dode beendere laat leven kry. Ik kan onkundiges, domredeloses leer, richting gee, betekenis gee, sin gee. En daarom bid ons vir oogend, leer ons, hoe heilige gees, U is die groot vertaler. U kan Godse taal omskep in woorde van mense. Gewone menswoorde. U kan leewoorde verander in woorde wat lewe gee. En dit is wat vir ons bid vir oogend. Kom, kom en maak hier die gewone woorde God sy asem in ons. Gee lewe, gee moed, gee hoop. In Jesus naam. Amen. 
2 Korintiërs 4 Sê ons gaan van vers 7 af lees maar vers 6 is die versie net voor dit <coughs> Daar staan God wat gesê het Laat daar licht skyn uit die duisternis Het ook in ons harte een licht laat skyn Om ons te verlig Met die kennis van die heerlijkheid van God Wat van Jezus Christus uitstraal Om ons te verlig Vers 7 Ons wat hier die skat in ons het Is maar kleipotte wat makkelijk breek Kracht wat alles oortref komt dus van God, niet van ons niet. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar niet radeloos nie. Ons wordt vervolg, maar niet door God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar niet vernietig nie. Die sterven van Jezus dra ons altijd samen in ons lichaam, zodat so ook die leven van Jezus zichtbaar kan worden in ons lichaam. Voortdurend wordt ons wat leven terwille van Jezus uitgeleverd aan die dood, zodat so ook een onsterfelijke bestaan die leven van Jezus zichtbaar kan worden. Dit betekent dat ons in die dood aan die werk is, dat in ons die dood aan die werk is, maar in jullie die leven. Er staan in die schrift, ik het gegloeid. Daarom het ik gepraat. Ons het diezelfde geest, maar die geloof weg in ons gloe, Daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, maar de Heer Jezus uit die dood opgewek het, ons ook samen met Jezus zal opwek en ons samen met jullie voor zijn troon zal stellen. Ons doen dit alles om je land wil, zodat so die genade van God steeds meer mensen kan bereiken. Dan worden die dankgebeden ook meer. In God ontvang die eer. Om hier die rede wordt ons niet moedeloos nie. Alles ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk wordt ons van dag tot dag vernieuwen. Ons zwaar krijgen hier die levens maar gering, gaan voorbij, maar het loopt voor ons uit op een heerlijkheid wat alles verre weg oortref en wat eeuwig blij. Ze oog is nu op die zichtbare dingen gericht niet. Maar op die onzichtbare, want die zichtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtbare eeuwig. Ons weet dat, wanneer onze aardse woning, wat maar het tent is, afgebreek wordt, onze vaste gebouw in die hemel het, dit is een woning wat niet door mensen gemaakt is, nie, maar door God, en dit blij eeuwig staan. Terwijl ons in die tentwoning leef, zich ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons zal oordek. Ons wil niet ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons, wat nog in die tentwoning is, zeg en voel bedruk, want ons niet van die aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse boel oor die aardse aantrek, zodat so wat sterfelijk is, verteer kan word, dier die leven. Hy, wat ons vir hier die oorgang voorbereid het, is God. Als waarborg hiervan, het hij ons zijn gees gegeven. Dat is een belangrijke vers. Als waarborg hiervan, het hij ons zijn gees gegeven. Daarom is ons altijd vol moed. Ons weet dat, zolang ons in die lichaam blij, ons nog niet bij die woon nie. Want ons leven die geloof, niet die zien nie. Ons is vol moed, het zou so liever ons verblijf in die lichaam wil verlaat, bij die Heere gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het niet een wens. Dit is om te leven zoals hij dit wil. Ons moet immers allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat so elke kan ontvangen volgens wat hij tijdens zijn aardse leven gedoen het. Of dit nou goed was of kwaad. Tot daar. Ons kerflees. Een paar geleentede nadink uit verschillende hoeken uit. Kijk naar hoop. Een mens kan min of meer 40 dagen zonder koos. Ik het gedink aan mijn voorbereiding. Moet ik vooral wie al 40 dagen lang gevast? Verzeker niet, ek nie. 40 dagen zonder koos. Ook 4 dagen 
zonder water. Misschien vier minuten zonder zuurstof. Maar het kan niet vier seconden zonder hoop nie. Wat is hoop? Hier die hoop wat van ons praat is die christelijke hoop. Dit is een hoop wat niet, maar niet misschien betekent niet. Um, ons hoop dit gaan morgen reën nie, of, of ons hoop dit gaan morgen, kom uh, meer toepasselijk voor ogen, ons hoop morgen gaan dit warmer wees as vandag. Nee. Christelijke hoop behels een zekerheid, een vaste wete. Hier die hoop is gekoppel, onlosmakelijk gekoppel aan ons geloof. Hebreus 11 vers 1. Wat sê geloof echter is zekerheid van die dingen wat gehoop wordt. Een bewijs van dingen wat niet gezien wordt. Nie. Een zekerheid. Christelijke hoop is een verwachting dat dit wat reeds waar is, een bezit geneem kan worden. Dit wat reeds gebeurt. Wat het reeds gebeurt? Christus heeft uit die dood opgestaan. Christus heeft opgevaard. Christus heeft voor ons ons rechtvaardigen, ons gerechtigheid verwerf. En daarom, wanneer ons, omdat ons aan hom verbind is, het ek hier die vaste zekerheid dat en ons het dus hoe kom ons hier die hele gedeelte gelees het? Terwijl ons in hier die tijdelijke tentwoning, ons lichaam, ons sterfelijke lichaam, is maar soos een tent wat makkelijk opgeslaan wordt, makkelijk tot niet gaan. Terwijl ons in hier die tentwoning leef, hou ons vast aan die eeuwige, aan dit wat Christus voor ons bedoel het. Om te gloeien is om te weten dat God mij wil gebruiken en dat Hij mij een medewerker maakt in zijn koninkrijk. En om dit te bewerkstelligen, het ons daar in 2 Korintiërs 4, vers 6 gelezen: God, wat destijds gezegd laat haar licht schijnen in die duisternis, net soos wat toe God praat. En het was donker in die heel al, dat was niks. Godse stem het die lucht gebring in die heel al. Net zo so het God in ons ook zijn lucht laat schijn. Net zo so ook bring hij vrede in mijn rusteloze mens wees. En hij hou een gedachte dat ons broers is, soos kleipotte wat makkelijk breek. Of keer is daar kraken, dingen wat skeef loop, misschien gezondheid, financieel, materieel, wat ook al, dingen wat skeef loop, kraken, maar als ook kraken onder die oppervlak, Emotionele seer, daar is dinge in ons leven wat gebeurt dat ons niet dit waard is, dat God ons kan gebruiken. nie. Ja, God kan ook iemand anders gebruik, eerder als voor mij. Ek is dit niet waard nie. En dan is daar redes waarom ons voel, waarom God mij niet kan gebruik nie. Voor mij is een van die Mooiste verhalen, wat die waarheid uitbeeld dat God enige iemand gebruikt, zelfs die met kraken. Die verhaalkie van die waterdraar, een vrouwkie wat elke dag moest rivier toestap om water te gaan haal, en sy twee klei potte gaat, twee potte gaat, waarmee sy, wat sy so aan een stok oor haar rivier toe gedraad. Dan het sy daar water geskep, 
in hierdie kruike, en dan sy met hierdie kruike teruggekom, maar die een kruik was gekraak, en so terwijl sy stap, het daar water gelek, wanneer sy op die ouwe en op die huis kom, dan het die ouwe sonder krake, genoeg water, vol water gewees, maar die ander kruik was net half vol, en op een stadium het hier die kruik, toe sy weer so by die water gaan water skep, het die kruik vir haar gesê, vergeef aan my, dat ek nie so goed is soos die ander kruik nie, vergeef aan my, dat ek water moos, toe sê die water draar vir die kruik, wanneer ons nou terugstap, kyk, na die paaikie, wat gebeur langs die pad, terwyl hulle terugstap, sien die kruik, die mooie blomme, nie die blomme, het om opgebeur, aan die einde, toe hulle by die water, by die huis kom, het hy beter gevoel, want, die mooie van die blomme, het om opgebeur, toe sê die water draar vir hom, het jy, die blomme gesien, ja, dit was verskrikkelijk mooi, toe vraag sy vorm het jy gesien, dit is net aan die een kant van die pad, ek het geweet, jy moors water, daarom het ek aan jou kant van die pad, saaikies geplant, so dat daar blomme opkom, en dit maak een reese verskaal, aan die pad wat ek stap, Een mooi verhaal, een verhaal wat uitbeeld dat God stikkende mense kan gebruik om sy koninkryks werk te doen. Stikkende mense kan gebruik om wonderwerke te laat gebeur. Om vreugde en kleur ook in ander sy levens te bring. Paulus sê hier in ons tekstgedeelte aan die ene kant, is ons uiterlik bezig om te vergaan, maar aan die ander kant is ons dagelijks innerlik bezig om te vernieuwe. En daarom word ek nie moedeloos nie, want ek weet, God is aan die werk. Jy sien, die, die kracht, die sin, die betekenis, le in my verbindenis met Christus. Want hy het die verskil kom maak. Sy sterwe was nie die einddoel nie. Sy sterwe het gelei tot die opstanding, tot die openbaring en die, van die oorwinning van die dood dier die lewe. <coughs> Christusse opstanding maak dit vir my moendlik, om Godse kracht, sy kleur, die ware sin in die lewe, sigbaar te maak. Hoe is dit waar, in u en my lewe? Gebeur dit? Paulus sê hier aan die einde, 2 Korintiërs 5 vers 9, of ons hier woon, en of ons daar woon, ons het net een wens, dit is om te lewe, soos hy dit wil. God wil ons gebruik, God wil hier die omstandigheid, hier die lewe waarin ons lewe, verander, sy koninkryk sigbaar maak. Sonder hoop, sou ons saam met die goddeloses kon sing, kom ons eet, kom ons drink, kom ons wees vrolik, want morgen sterwe ons. Vir ons is dit nie so nie. Vir ander, verwag hulle een hooploose einde. In Christus, het ons een eindeloose hoop kom ons hou daaran vast, kom ons hou aan hom vast, maar ons net nou die slotlied gaan sing, 
Vra ons, bid ons, Heere, mag u licht dier ons skyn. Mag u lof dier ons klink. Mag u troos dier ons bied. Mag u hoop dier ons gee. Laat u reik hier in ons, dier ons, ooral kom. Amen. Heere, u het alles goed geskip, u het ook die mens goed gemaakt, maar hoe anders het dit nie geword nie, hoe anders is dit nie ook met my nie. Ons is soos gras wat verdor, soos een kleipot wat makkelijk breek, soos een lekkende kruik wat makkelijk breek. Heere, daar is soveel beelde wat sondags beskryf afgedwaalde skape een lekkende kruik een kind wat weggeraak het een muntstuk wat verloore is daar is soveel doorings in ons vlees ons is gebroke want ons lewe in een gebroke wereld ons word gemaal dier die lewe vergruis dier ons sonde verguis dier ander. Heere, soos Jesus daar in Markus 1 by daar die Melaatse stilgestaan het en gesê het, ek wil word gesond. Soos hy vir sondags, vir goddeloos is, vir vijande gebid en gesterf het, so wil ons na u te kom en vraag, Heere, sien ons raak, sien my raak, as het net nou gesing, soos een wildsbok na water smag, smag ek na u, laat ook u genade, vir my genoeg wees, Heilige Gees, trooster, waarborg, eerste gave, herskepper, u wat soos een ma, elkeen van u kinders, sy trane afdroog, gee aan ons hoop, gee aan ons betekene sin, vir hierdie lewe, vir hierdie dag, vir morgen, vir elke dag, maak die pad voor ons gelijk, help ons om kudoskop om te keer vir u, dat kudoskop een baken sal wees, dat ander wat van buiten af op Leeuwpoort kom na week vakantie hou, iets sal raak sien, dat ander wat hier dier ons gebied rui en stop, en met ons te doen kry iets sal waarneem, u sal ervaar, dit is ons gebed. Heere, stap hier die volgende paar weke saam met ons, dier hier die onderwerp, en bind ons op niet weer onlosmakelijk aan u vast. In Jesus' naam. Amen.